Hallo liebe Trader-Kollegen, der Gorilla-Trader meldet sich mal wieder zu Wort, um hier Kommentar abzugeben über eine Aktie, die Bauer und König AG, die sich aktuell gerade an einem interessanten charttechnischen Punkt befinden könnte, in dem man erwägen könnte, einen Trade Long einzusteigen. Ich für meinen Teil werde diese Aktie in Form physischer Aktien kaufen, also keine Zertifikate und keine Optionsscheine in diese Richtung. Also, und bevor wir hier in die Materie einsteigen, hier der Risikohinweis. Stoppt bitte dieses Video und lässt diesen Risikohinweis. Meine Markteinschätzung sind keine Anlageempfehlung. Und hier habe ich jetzt ein neues Sprüchchen dahinzu getan. Ich habe es mal ausgetauscht. Ein Analyst ist ein Experte, der morgen wissen wird, wieso die Dinge, die er gestern prognostiziert hat, heute nicht eintreffen. Also stoppt das Video und lässt diesen Risiko in Weiß. So, und bevor wir hier noch tiefer in die Materie einsteigen, ist immer eine Strategie von existenzieller Voraussetzung an der Börse. Da sollte man möglichst diese Schiene fahren, Schritt für Schritt. Man darf schon einmal leichte Abweichungen versuchen. Man muss ja auch seinen Horizont erweitern, aber diese Abweichungen sollten nicht dazu führen, dass man im Endeffekt dann einen Rohrkrepierer hat, der das ganze Depot zerschrottet oder eine Jahresperformance zunichte macht. Also, habt eine Strategie, in dieser Strategie fahren, macht lieber ein zweites Depot, wo ihr euer Spielgeld drauf habt, wo ihr dann zocken könnt oder was auch immer. Das ist ein Thema für sich, das würde hier ein paar Stunden Videos füllen, wenn man hier mal wirklich in die Materie einsteigt. So, und jetzt schauen wir uns diese Aktie an, Bauer und König. Ah, König und Bauer, sorry, heißt diese Aktie, König und Bauer. Ich komme jetzt auf Bauer und König. Also diese Aktie selber befindet sich aktuell gerade an einem interessanten Charttechnischen Chart Bereich. Warum? Das hier ist für mich der Beginn einer Bodenbildungsformation. Wir schauen uns noch während dem Video an eine Aktie, deren Zielbereich die Bechtle der ist jetzt gerade, also ich habe gerade eben vor 10 Minuten die Transaktion durchgeführt, Verkaufsorder, weil sie genau aus solch einer Formation heraus in ihren Zielbereich gelaufen ist und dann verkaufe ich in der Regel. Und da unterscheide ich schon immer auch, ist es ein Investment, das ich langfristig eingehen könnte in dieser Aktie und dazu brauche ich ein paar Parameter. Erstens muss ich ja mal wissen, was macht eigentlich diese Aktie charttechnisch, schauen wir es uns jetzt erst einmal an. Für mich dieser Bereich hier, die Nackenlinie, einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Hier die linke Schulter, hier der Kopf, hier hat sich jetzt die rechte Schulter ausgebildet. Und der Zielbereich wäre dann in dieser Aktie, das kann man schön nach oben abprojizieren, dann nimmt man von dem Kopf und dann da wo es dann ausbricht, haben wir dann hier den Zielbereich von 53 ähm, Euro, das wären jetzt 10 Euro mehr. Und dann kommt noch dazu, von dieser gesamten Abwärtsstrecke lege ich mir hier noch den Fibonacci an. Da würde hier der Zielbereich dann letztendlich hier oben liegen bei 62 Euro. Wenn wir hier aber in die Vergangenheit reinschauen, haben wir hier schon unterhalb des 61er Fibonacci hier im Bereich von 58 Euro doch auch einen erheblichen Widerstand. So, das wäre hier dieser Bereich. Und das halten wir hier jetzt einmal so fest. Also charttechnisch wäre sie jetzt hier für mich aus diesem Bereich heraus interessantes Investment und jetzt schon einsteigen. Gell? Ich arbeite hier ohne Stops und ich kaufe auch immer nur Tranchen von 1000 Euro. Das wären hier dann 10, 20 Jahre und äh, 25 Aktien in etwa. Gell? Und wenn der, 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 der Hintergedanke ist, diesen Schwung jetzt hier mitnehmen, zumindest mal bis an die Nackenlinie, weil dann kann ich immer noch entscheiden, was machen die Marktteilnehmer. 
knabbern die jetzt diese Nackenlinie an und brechen aus oder prallen die noch einmal massiv nach unten. Und da kann ich dann ohne jetzt einen Stopp zu setzen immer noch sagen, wenn ich unter diesem Bereich falle von 38, kann ich die Aktie verkaufen. So, was macht König und Bauer? Schauen wir uns erst einmal ein bisschen andere Daten an, die wir gleich zu, also die man, auf die man einfach zugreifen kann. Marktkapitalisierung 700 Millionen, ist im S-Dax gelistet, Industriebranche. Ergebnis je Aktie 2017 4,91 Euro, Ergebnis je Aktie 2018 4,52 das sehen wir schon einmal, das geht ein bisschen zurück. Das KGV, Jahresendkurs, unverändert ist bei 12,8. Dividende, Rendite ist bei 1,43. Das darf man hier aber nicht so genau nehmen. Das am besten immer selber ausrechnen, weil das hier auf Guidance, diese Daten stimmen manchmal nicht. Ich habe jetzt schon ausgerechnet. Wir liegen hier mit dieser prognostizierten, geschätzten Dividende. Wir wissen ja noch nicht tatsächlich, was für eine Dividende diese Aktie bezahlt. Liegen wir bei Uh, über 2,2 momentan, da würde sie eigentlich ins Raster passen, weil wir die Inflationsrate überschreiten. Wir haben einen Umsatz von 1,2 Milliarden, Umsatzrendite 6, K Eigenkapital, also das Eigenkapital 36 und der Kursbuchwortverhältnis 2000 liegt 17, liegt bei 2,45, was auch sehr niedrig ist. So, die Aktie heute ist gestiegen um 4,14%, darum ist jetzt auch so in meinen Radar reingefallen, habe sie angeklickt und habe hier dann gleich gesehen, opala, das könnte was werden. Vorab, bevor wir hier jetzt weitermachen. Ähm, bevor wir hier jetzt weitermachen, schauen wir uns die Bechtle an. Die Bechtle um das ihr versteht, von was ich hier rede. Das hier ist die Bechtle. Die Bechtle hatte dieselbe Formation. Diese Formationen tun sich immer ähneln, auf irgendeine Art und Weise. Die hat hier ihre inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet, also die kommt hier runter, macht hier ihre linke Schulter, macht hier ihren Kopf, macht hier ihre rechte Schulter und dann läuft sie hoch. Also hier wäre auch dieser Bereich interessant gewesen, nach dem Anfang dieser Formation einzusteigen, zu schauen, was macht sie hier an der Nackenlinie. Letztendlich ist sie dann jetzt ausgebrochen bis in den prognostizierten Zielbereich, der war bei mir bei 78, da bekam ich heute hier, ich zeige es euch dort oben rechts, äh, seht ihr gerade nicht, Augenblick, ich bekam hier dann hier rechts dieses Signal, Bechtle AG, Kursziel erreicht, wird 78,12. So, und das war dann der Moment, diese Aktien in den Fokus zu nehmen. Ich habe sie dann verkauft, letztendlich bei 78,70 Euro. Aber was will ich euch damit sagen? Nicht, dass ich hier ein toller Hengst bin. Ich will euch diese Formation einfach nahe bringen. Und das ist diese Strategie, man kann mehrere Strategien haben, aber ich, man sollte eine Strategie haben. Man kann zehn Strategien verfolgen, aber man sollte nicht dann versuchen, verschiedene Strategien miteinander zu mischen. Wenn ich eine DAX-Eröffnungsstrategie habe, jeden Morgen die 10, 15 Punkte beinhaltet, dann muss ich die fahren. Und die muss ich kontinuierlich fahren, gell? Nicht so mal nach Lust und Laune und dann da mal einen Stopp setze, hier mal den Stopp hier und auch wenn ich vorher ohne Stopps gearbeitet habe, wenn man eine Strategie hat und das hier ist diese Bodenbildungsstrategie, sage ich ganz einfach, es gibt hier Zielbereiche und hier verkaufe ich, weil wir auch nahe des 61er Fibonacci sind, deshalb wurde sie rausgenommen. Ich kann euch jetzt noch schnell eine andere Aktie zeigen, wo ich das nicht gemacht habe, was hier dann letztendlich 
passiert. Das hier ist eine Aktie, die rational, die auch schon im Video behandelt wurde. Auch hier Bodenbildung, Formation, Ausbruch, Zielbereich angelaufen. Bei der bin ich dann nicht raus. Sie kam dann zurück, korrigierte bis auf die 38er. So, das späteste Ziel wäre eigentlich jetzt gewesen, und das habe ich im anderen Video auch schon erwähnt, auszusteigen hier am 61er Fibonacci bei 606 Euro. Bei 600... Heile, na jetzt gehen hier wieder lauter Fenster auf. Sehr gefragte... Ja, jetzt da. Jetzt, ich hab's gleich. So, äh, bei 606 Euro verkaufen, das wäre dieses 61er gewesen. Es ist jetzt momentan wieder zurückgekommen auf 577 Euro. Also das sind solche Sachen, wo ich auch manchmal mal laufen lasse. Aber mir dann doch letztendlich so ein bisschen... Ah, dann in den Arsch beißt und denkt, boah, warum hast du jetzt da nicht verkauft, weil hier wäre ich 20 Euro wieder günstiger eingestiegen. Das mal nur als Beispiel, bevor wir hier noch die König und Bauer genauer analysieren. Das ist genauso mit der Siemens. Siemens Bestes, auch ein gutes Beispiel. Jopsala. Die Siemens ist auch hier in den Zielbereich gelaufen, wurde hier verkauft, Punkt genau, und dann kam sie zurück. Das ist, das ist einfach diese Strategie, auch hier kam man aus einer Bodenbildungsformation heraus. Diese Bodenbildungsformation, das müsst ihr auch wissen, die können auch im Aufwärtstrend entstehen. Gell? Da muss man nicht unbedingt immer äh, ein Jahr warten, wie nach dem Jahr 2018, dass man sowas sieht und hier lang gehen kann. Nee, diese Bodenbildungsformationen, die treten auch in Aufwärtstrends auf. Das hier zum Beispiel ist zwar jetzt kein sauberes Ding, gell, aber sie sind auch in Aufwärtstrends vorhanden. Ganz klar, man muss hier einfach schauen, wenn man in seiner Aktie nichts findet, dann sucht man halt eine andere Aktie, wo diese, diese Formation entsteht. Und das auch für mich eine Empfehlung, ein Tipp. Es gibt Zehntausenden von Aktien. Ich sage, fokussiert euch auf etwas. Fokussiert euch auf die DAX-Aktien, TechDAX, MDAX, SDAX. Das ist etwas, was ihr jeden Tag anschauen könnt. Das ist etwas, was ihr jeden Tag fokussieren könnt. Dann könnt ihr von mir aus noch Dow Jones mit reinnehmen. Aber irgendwann wird es unüberschaubar. Wenn ihr hier keinen Roboter habt, der euch immer sagt, hey, hier ist eine inverse schulter kopf schulter formation in der Trendfortsetzung entstanden oder wir haben hier eine Bodenbildung, dann bedeutet es eigentlich für euch, dass ihr eigentlich sowas äh, fast jeden Tag durchklicken müsst, grad auf Tageschartbasis oder dann euch Notizen machen müsst, Mensch, diese Aktie beginnt und dann diese Aktien enger maschig zu beobachten, aber dann müsst ihr mindestens einmal in der Woche hinsitzen und weil es gibt ja dann letztendlich fünf Kerzen in der Woche, das anzuschauen, was könnte das jetzt sein, könnte das jetzt was werden, das ist genauso das gleiche wie bei der Bayer hier, da sind wir lang drin, das ist kein schönes Muster, aber hier ist einfach für mich die Nackenlinie, die ist jetzt hier nicht eingezeichnet, das hier ist ein Bodenbildungsprozess, ja, da könnte jetzt doch nochmal eine tiefere rechte Schulter kommen oder das Steinbockmuster wieder 1, 2, 3, 4. Diese Bayer, ihr seht, was ich hier drin zeichne, die, die rock ich, die rock ich rauf, da rock ich eine Wolfewelle runter. Also ich kann auch short gehen. Hier habe ich die, das Steinbockmuster beobachtet, gell? wie es sich hier ent, wie es sich entwickelt, eine kleine Wolfewelle hier drin. Die ist jetzt aber auf unseren Zeitebenen. Hier habe ich irgendeinen Trade gemacht. Keine Ahnung, weiß, was ich da damals gemacht habe. Hier genauso long gehandelt das ganze Ding. Wiederum, das ist nicht schön. Hier ist die Nackenlinie. Linke Schulter, Kopf aus dieser rechten Schulter heraus long gehandelt bis in diesen Zielbereich. Damals von 89 bis 100 Euro. Und das ist einfach so diese Geschichte. Und hier handle ich gerade bei der Bayer auch wieder die long Geschichte. Der Zielbereich hier ist bei mir bei 84 das ist einmal nur so am Rande. Und jetzt gehen wir in die König- und Bauer-Aktie. Schauen die uns an, weil sie 
hier ist sie, weil sie jetzt doch letztendlich in so einem Bereich ist, in so einem Anfangsmusterstadium, klar kann auch so mal was schief gehen, die läuft hier hin oder, oder, oder weiß der Teufel was und geht nach unten weg, das kann auch passieren. Bei dieser Aktie zwar kein Genickbruch, aber dann hätte ich lieber eine Aktie, wo so ein Abdreher macht, da ich ja physisch investiert bin in diesen Aktien und ohne Stopp arbeite, dann wäre mir so eine Aktie lieber, die 4, 5, 6% Dividendenrendite hat im Jahr, weil die lasse ich dann im Keller liegen. Die lasse ich flacken, die schaue ich gar nicht mehr an, erst wenn sie mal wieder grün wird und dann rechne ich zusammen so, ich habe jetzt von mir aus 5 Jahre lang Dividende bekommen, jetzt kann man sie verkaufen, tut dieses Kapital freischaufeln, natürlich schaue ich mir dann schon fundamental vorher noch alles an. So, Gehen wir hier rein in diese Aktie. Ich habe sie mir natürlich schon, bevor ich dieses Video mache, mal kurz überflogen. König und Bauer ist ein Druckmaschinenhersteller. So, zum Druckmaschinenhersteller habe ich keine gute Beziehung. Das ist mir eine fremde Branche. Wir produzieren, wir stellen zwei Industriehallen her. Ich war schon oft in Nürnberg. Äh, Mann und Hummel, ja, Mann und, nee, Mann und Hummel ist der, der Filterhersteller. Einfach in Augsburg einen großen Druckerhersteller, wo Druckmaschinen herstellt. Schon oft da drinnen gewesen, auch die Produktionshallen für diese Unternehmen gebaut. Mir ist jetzt schon ein Begriff, aber für mich ist dieser Sektor, wo die ihr Geld verdienen, nicht greifbar wie für den einen oder anderen auch die Wirecard. Deshalb habe ich mir mal jetzt die Papiere angeschaut von Bauer und König. Das ist das hier, König und Bau. Ich komme immer auf Bau und König, ich weiß nicht warum. Und hier schauen wir, weil wenn ich so eine Aktie kaufe, stellt sich ja schon die Frage, könnte das auch ein längerfristiges Investment werden? Und hier einfach Aktien, Finanzberichte anschauen. Mehr braucht man nicht, die kurz überfliegen, fliegen das letzte. Der nächste kommt erst im März irgendwann, was ich mitbekommen habe, dritte Quartal 2018. Und da geht es dann schon einmal los, Auftragseingänge. 903 2017, 2018 943, das ist ja schon einmal positiv. Umsatzerlöse sind zurückgegangen, obwohl mehr Auftragseingänge sind. Das ist negativ, definitiv. Und dann sieht man ja auch noch, äh, Konzernergebnis ist zurückgegangen auf 20,4, obwohl wir hier, klar, wir wissen ja jetzt nicht, warum dieses Konzernergebnis zurückgegangen sind, welche Sondereffekte hier noch drin sind, Ergebnis je Aktie von 1,79 auf 1,23 zurückgegangen. Also hier ganz klar, nur wenn ich diese Zahlen lese und auch das hier lese, das ist hier so das Allgemeine, also da fällt den DAX-Unternehmen, den Vorständen überhaupt nichts ein, die haben immer so ihre Einleitungssätze, auch das hier liest sich, ihr könnt es selber lesen, nicht positiv. So, fundamental gesehen, ist diese Aktie langfristig kein Investment. Deshalb fokussieren wir uns diesen Einstieg charttechnisch. Und bei der König und, ba König und Bauer, richtig rum gesagt, wäre jetzt, eigentlich wäre heute schon der Einstieg hier gewesen, mit dieser Kerze nach oben schwingen. Jetzt ist sie zwar schon 4% weggelaufen, aber immer noch interessant, weil wir noch Luft haben, bis zur Nackenlinie 43, da reden wir jetzt von einem Euro. Wir hätten den Stopp, den, den, den gedanklichen Stopp, einmal hier bei 35. So, das wäre jetzt ein Verlust dann von rund 7 Euro. Wenn ich jetzt hier rechne, 7 Euro kann ich das verkraften. Ich investiere 1000 Euro. Das ist eine einfache Rechnung, geteilt durch 42 kann ich mir 23 Aktien kaufen, mache ich 20 mal 7, sind wir bei 140 Euro Verlust, wenn ich hier unten aussteigen würde, weil einfach die Gesamtsituation hier nicht passt. So, jetzt tun wir mal diesen Chart zusammen scrollen und gucken das Ding von, fangen wir, ziehen wir mal die, ich sage jetzt einfach mal, ziehen wir mal das Ding von hinten auf hoch. Diese Aktie hat seit 2014 einen sehr massiven Anstieg erfahren. Wenn wir hier aus diesem, von diesem Hoch zu diesem Tief runtergehen, dann sind wir komischerweise 
gerade, ich ziehe das ein bisschen hin, genau am 61er Fibonacci, wo diese Aktie reagiert. Eigentlich identisch wie der DAX. Der DAX ist ja hier auch ans 61er gelaufen. Ich gehe davon aus, dass die Marktsituation bis in Mai positiv gestimmt ist. Deshalb gebe ich dieser Aktie charttechnisch Potenzial, diese Nackenlinie in Bälde nach oben durchzubrechen und dann wäre hier für mich der Zielbereich. Da haben wir hier einmal die 50 Euro, weil wir hier schon ein bisschen Turbulenzen hatten und dann Letztendlich wäre der Zielbereich dann auch noch hier bei 52. So, und das muss jetzt sich jeder, wenn man hier jetzt einsteigt bei 42, dann haben wir hier ein Potenzial von 8 Euro bis zum Zielbereich in erster Linie. Und da liegen wir hier dann bei 20 Aktien bei rund 160 Euro Gewinn ohne Gebühren. Bei der Bechtel übrigens habe ich rund 60 Euro Gewinn heute rausgeholt im Aktiendepot durch den Verkauf Abzüge, also die Gebühren sind da schon weg. So, das hier so die Vorgehensweise, wie ich eine Aktie betrachte. Man kann hier eventuell jetzt auch nochmal auf den Rücksetzer warten. Egal, aber diese Aktie finde ich aktuell jetzt interessant als Spekulationsobjekt und nicht als Langfristobjekt. Aus den Spekulationsobjekten ziehe ich die Gewinne, die ich dann langfristig anlege. In diesem Sinne... Gut Trades für den Rest ja, der Handelswoche oder wie sagt man, haltet ganz einfach die Ohren steif. Ciao, ciao.